奇瑞瑞虎八冠军家族邀您收看高光时刻。之后，也就是十四号凌晨一点到五点，整个宇宙将为你闪烁。同样的酒店房间，更便宜的价格，不怕比价的同城旅行，邀您收看《三体》，与热爱共呼吸的新康泰克，邀您观看《三体》，荣耀八十系列，一点六亿像素超清影像，邀您收看《三体》。哎，我让你查他死之前的一些事儿，你是查的什么呀？流水账似的，都是筹备婚礼的一些事儿啊，啊？哪天婚纱照，哪天订酒席什么，这有用吗？后边还有啊，他把超限旅程时间都停了，我也查到了。那不停怎么着？筹备婚礼，实验不停，不停干嘛呀？这……啊，行了行了，先挂了。你已经两天没好好睡觉了。没事，我没事。今天跟你们那个什么饲养员怎么说呀？没得出什么结论来。要不我在我们医院给你找一个精神科医生问问吧，说不定有用呢。前些天我去参加了科学编辑的聚会，有很多学术界的人在那里探讨农场者的假说，就是我昨天跟你说那个，还有射手假说。当时很不理解，他们讨论这些有什么意义？但是我现在懂了，科学家在自己的科研领域碰到科学无法解释的事情的时候，就会想到射手和通常中。几乎已经成了本能。只要真的见到了，才会真的理解。真是干嘛呀？没事，你先睡吧。
地区兰岛萨夫克县的布鲁克海文国家实验室，于昨日凌晨发生爆炸。据悉，此次爆炸已造成了十六位科研人员伤亡，其中包括著名高能物理学家尼古拉斯·布朗博士和物理专家约翰·克拉塔博士。二人伤势严重，抢救无效，已对外宣告死亡。这是近期在北美洲发生的第三起实验室意外事故。此外，我们还了解到，研究边缘科学的科学家威廉·蒂安吉尔在一个月前声称自己看到了不科学的现象。关于他的言论是否已经形成了真实的？时间的尽头，春天来了，他又远走，何须再停留？时间的尽头，春天来了，他又远走，谎言说不出口。时间的尽头，海浪唱着阵阵怒吼，谁倾起了所有？谁倾起了所有？最初的最后，你问我什么是自由？谁失去或拥有？谁失去？睡这儿了呀？才八点半，你这么早就来了？自从反应黑箱出现故障之后，我每天早上都习惯来检查一下。年轻的时候我也这样。满脑子想的全是这些事情，王总，您是我的偶像。什么偶像？您年轻的时候提出的飞刃的想法，那时候大家都觉得不可能，可短短十几年，您就把飞刃这种超强度纳米材料生产出来了。即使是在应用物理领域，像您这样的行动派也非常少。那时候太天真了，以为利用分子结构把材料的分子像砌砖一样一块一块的累积起来就行了。但没想到，这样的工艺所消耗的资源，是飞人变成了珍宝。但是直到今天，飞人都无法量产，没有办法量产。没生产出来，没有任何的差别。黑箱现在什么情况？啊，反映黑箱已经连续运行了一年多了，目前出现了传感器灵敏度降低，还有误差增大。照目前的情况下，应该停机维护。但是您也说了，一直不让关机，坚持完成第三批合成组合很重要。所以现在工程师们都在把反应黑箱上加入越来越多的补偿修正装置。这些装置到现在本身也该做补偿修正。确实是，所以现在大部分工程师想暂停反应黑箱的工作。这是故障列表和代码。确实太疲惫了。我还是那句话，停下来试试。
前面有个卸改杯的传感系统，需要多长时间？呃，四五天。呃，快的话三天也行。三天没问题。研究停下来。说的时间表去办。好嘞，王总，那我们组尽快出一个更新方案，咱们今天下午就停机。现在就停。那我这就通知大家这只是高强度的纳米材料，又不是高能加速器。我做的只是应用物理的研究，值得你们那么关注吗？什么值得关注，不应由我们决定。够了！你以为这点小把戏能骗得了我吗？你以为我会停下自己的研究吗？我承认，我现在还没有办法用科学的方式来解释这一切。那是因为我还没有绕到那个可耻的魔术师背后。你的意思是，想从更大的尺度上看到道具时，更大的尺度又怎么了？你们同样还是可以变魔术
，我们现在人类的技术已经可以把全新的投影打到天空上面去。如果有高强度的激光，我们可以打到月球的表面上去。如果真的是你说的射手和农场主做的，你让他们玩点人类力所不能及的东西出来。问题是你能承受得了吗？我想帮你，别走杨东的路。你别拿杨东吓唬我！你敢接受我的挑战吗？可以。想干什么？我给你个网址。四密码，你什么意思？包教授，你打算重启纳米研究吗？我当然会重启。什么时候？三天后。那三天后，倒计时继续。怎么继续？去找到一个能观测到宇宙背景辐射的地方。三天后，也就是十四号，凌晨一点到五点，整个宇宙将为你闪烁。怎么了？心情不好啊？哼！你如果要是再这样闯入我的工作和生活，我就报警了。你总报什么警呢？我就是警察。研究中心是你的？国家的，国家纳米中心。六点多就没人了，不太符合你们的科研精神呀。外面贴着通知呢，黑箱停机检修。你来找我有事儿吗？有啊。来说说吧，快说说你的倒计时。什么倒计时？你眼前的倒计时，我的眼睛叫做飞奔症，就是眼睛里面有异物感，不是会动吗？有规律的动，那个叫闪光症，是飞奔症的一种表现方式。你怎么今天突然对我这么有耐心啊？我想我不是你的罪犯、啊。放心，对待犯人我也不是这态度，我是想跟你合作。我们两个人之间没有什么能合作的。你眼前的倒计时，跟沈宇飞有关吧？我给你个线索：杨东自杀前也停了试验。你不觉得这很巧吗？还有更巧的，自杀的科学家都跟沈宇飞有过接触，而他现在接触的人是你。刚
跟我合作，接受我的保护，是你现在唯一的选择。要是真的怀疑是宇飞，就去抓他呀！你说所有跟他接触的人都自杀了，那是他杀的吗？你证明不了，你没证据，还说要保护我。如果现在沈宇飞想让我去死，你根本就阻止不了他。他怎么让你死的？啊？怎么威胁你的？他说我就是一只火鸡。毁！你也是一只火鸡。黄米香入口糯，兔年怎能不思念？思念大黄米汤圆，邀您继续观看《三体》。肺属金，肾属水。补肾益肺，精水宝，精水宝制药，邀您继续观看《三体》。汤达人，好面汤决定。汤达人，邀您继续观看《三体》。汪教授。你打算重启纳米研究吗？我当然会重启。什么时候？三天后。那三天后，倒计时继续。怎么继续？去找一个能观测到宇宙背景辐射的地方。三天后，也就是十四号。凌晨一点到五点，整个宇宙交给你闪烁。叶老师，小汪啊，奶奶奶尝了吗？奶了奶了，谢谢奶奶。他们喜欢待在我这儿，今天是星期天，他们父母加班，就把他们丢到我这儿了。起个名字吧，叫太阳下的小鸭子。好，奶奶给你提上。谢谢奶奶。太阳下的小鸭子，六月十二日，楠楠做。中午想吃什么？茄子。茄子，红烧茄子。可以。你呢？肉。你妈妈不让你吃太多的肉肉，说不好消化，吃鱼好不好？你看，奶奶买的鱼。好。好。好了，时间到了，可以看动画片了。看动画片了。看动画片。别想那么多，东东即使活着，他也不会轻易要孩子的。婚姻和孩子，跟他是两个世界。可他们不是已经在筹备结婚的事情了吗？可能那个时间，他想通了，想认真做个女人。但最终
还是没能突破自己的世界。对不起，岳老师，又提你伤心的事了。没什么，你不在这儿，我该想这些还是会想。坐吧，我得把这菜泡上。现在这菜农药太多了，给孩子吃至少要泡两个小时。不给呀，这是东东的房间。小时候，跟我一直在东北生活。他很喜欢大森林，这些自然的东西。回到北京，也在家里找一些森林啊、自然啊这样的感觉。这床上面铺的是东北的乌拉草，也不知道他睡得舒不舒服。这张照片的背景是什么东西啊？天线，那个时代的产物看吧，那是东东小时候的画。这是用桦树皮做的吧？时间太久了，桦树皮原来是银白色的，现在都已经变暗、变黄了。这个上面还有您写的日期，八二年。对。八二年，三岁了。三岁的孩子，往往画的都是一些抽象的线条，还有形状，使用这些来表达自己心里的情绪。我对东东的教育，有些不知深浅，让他太早接触，太抽象，太终极的东西。科研人员的家庭往往都会这样，但是他很早就表现出对那些抽象思维的兴趣。我还试图阻止他，我对他说：“那个世界是很难进入的。”你猜他怎么说？这里不然不是进入了吗？我告诉他，居里夫人。根本就没有进入，他的成功，是源于他的勤奋和执着。没有他，那些工作别人也能完成。到后来，我真的发现他身上，有些特殊的东西。比如，你给他讲一个公式，别的孩子可能会说，这公式真奇妙。可他却会说：“这个公式真好看。”他就像在看一朵花。那时候我才意识到，他眼中的数字、公式，和别人眼中的，可能不太一样。这些唱片，也都是杨东的吧？那是他父亲留下的。他听来听去。选了一张巴赫的，反复的听，这也让我不知所措。巴赫的音乐可能
能是最不会让孩子，尤其是女孩子感兴趣的乐曲了。我以为他就是随便听听，问他感受时，你喜欢听谁的歌吗？我看到了一个巨人，在大地上搭一座好大好复杂的房子，巨人一点一点的搭着，乐曲完了，大房子也就搭完了。其实您对于杨东的教育已经很成功了，不，是失败。他的世界太单纯，只有陈空灵的理论。这些东西一崩溃，就没有什么东西能支撑他活下去。物理学不存在了。金老师，我不同意您的说法。就在最近，在我们的身边发生了很多我们无法想象的事情。这是一场空前的理论灾难。做出这样选择的科学家也不止他一个人，但只有他一个女人。女人应该像水一样。不管遇到什么，都能趟得过去。一起吃吧，好，不了，谢谢你。好，我送送你。哦，对了，叶老师，还想向您请教一件事情。您知道在什么地方可以观测到宇宙背景辐射吗？国内是有两家正在做，一个是乌鲁木齐观测基地，好像是中科院空间环境观测中心的项目。还有一个就在北京，近郊的射电天文观测基地，这个是由中科院和北大联合天体物理中心搞的，只是用来接收卫星数据。那儿有我的一个学生。你打算什么时候去？十四号凌晨。我给你联系一下。我的学生沙瑞山，明天正好值夜班。这是详细的地址。哎，小王，我记得你不是研究这个专业的吧？哦，我是有一些其他的事情。我看你脸色不太好。最近没有睡好觉，休息休息就没事了。你等等。前两天，基地的老朋友过来看我，拿着。这不行，叶老师。这是人工种植的，不值钱。我血压高，也用不了这个。你拿回去，把它切成片泡水喝。年轻人要多注意身体。哎，那谢谢你，叶老师，我就收下来。王教授，哎，哎，王教授去哪儿啊？<笑>能不能不再跟着我？不能。这点打不着车，啊，那师傅们都交班呢，我送你啊。你看，你看不停。<笑>
我在这儿问吧，啊，你去见杨东他妈妈了？哎，这不是普通朋友该干的事儿啊。再说你们也不算朋友啊，你们文化人都讲究什么？朱砂痣，白月光。这杨东在你心里面算什么呀？女神。能不能放尊重一点？死者回答，我跟杨东什么关系都没有，这人真够混的。为了达到目的，什么话都敢说。那就别绷着了。你们聊什么了？说。哎，凭什么要告诉你们？因为这叶老师啊，太冷静了。冷静是一个科学家必备的素质。作为母亲，她太冷静了。你到底想说什么？就直说。他一手带大的女儿自杀了，受了两回他。但是在葬礼上。他的表现也太像没事人一样了吧？你也是有女儿的人，我说的没道理吗？我没看出有什么不正常。你要是有这种观察力和判断力，那还要我们警察干嘛呀？你要是真有本事的话，来找我干嘛？哎，我最大的本事就找着你了。没车，跑不了。哎。干嘛呀？把我请你吃饭，行啊。是北京全民八年奥运会开发的综合信息服务和救助系统。下半年，叶文杰还跟你说什么？没了。他给你的。他老战友送他的。我聊了半天，得出的结论就是。杨东是个很特别的女孩，对吗？是。你这结论太感性了，没有价值。我又不是你的侦查员。我以为你请我吃饭，就是表达愿意跟我合作的。那你真的是误会了。我是想一劳永逸解决你的问题，你问我的问题我都已经说清楚了。所以，如果你要再跟着我，我就真的报警了。你总要报什么警呢？我就是警察。再说了，这话你都说过多少遍了？至于请我吃饭吗？所以啊，你一定还有其他的话要说，或者是有事要问我，对吧？问吧。你说所有跟申玉飞接触过的人都自杀了，这些人包括杨，包括。将军，波多战区希望在十五分钟之后召开一个全球各地战区的视频会议。African sector standing by. This is the North American sector. We just received a report that yesterday nine more scientists committed suicide. It was a physicist research team from Helsinki conducting accelerator experiments. We tried to intervene, but we were too late. 一天之内，多了九名。那有这么多人跟沈一飞接触过，为什么你偏偏要查杨东？我也查了，你感兴趣吗？我不感兴趣，我对谁都不感兴趣。我已经跟你说过了，我见过杨东一面，我对他的研究我大概知道。他也是所有出意外的科学家里面离我最近的，所以我有反应很正常啊。这跟你查不查有什么关系吗？你反应那么大干嘛呀？你就不想知道那沈玉飞？是怎么跟杨东接触的吗？想知道吧？之前所有自杀的科学家，经初步的了解，死者名叫杨东，加拿大大学在美教授，与杨东自杀，跟沈玉飞都接触过。
所以我也去查了一下杨东的人际关系和社交圈子。我并没有发现他跟沈玉培有直接的关系，但是在八个月前，杨东接到过一个电话，是沈玉培的公司拨出来的，所以我就去了杨东经常去的那个咖啡馆。拿到了店里的监控的硬盘见面后的第五天，杨东自杀了。怎么了？怕了豆豆，你怎么在家呢？我都放学了。爸爸都过糊涂了，爸爸不小心打碎了一个杯子，没吓到你吧？爸爸，中午学校有一个讲座，老师说你是物理学家，问你可不可以参加。中午，爸爸争取。回屋去写作业吧。射手和农场主的假说，你怎么看
，科学跟建那一套呗。说实话，我一直没有觉得人类的科学是没有边界的。中国古代的神话，古希腊的神话，那些不都是当时人们想象下的农场主吗？就当时可能觉得很害怕，但到了现在也有了很多合理的解释。说白了，恐惧就是来自无知吗？那杨东会恐惧吗？他有什么好恐惧的？他的世界只有物理，所以物理学不存在了。杨东是件多么可怕的事情！